pues asistimos nuevamente a un recrudecimiento de los casos de dengue en el último mes en el Valle del Cauca y, y nosotros como hospital universitario estamos recibiendo pacientes de Cauca, Valle y Nariño. Eh, pero la mayoría son de aquí, en el último mes 87 casos, de los cuales 81 son del, del departamento del Valle del Cauca, 61 la mayoría corresponden a Cali. Desde hace un mes, dengue con signos de alarma en esta institución es la enfermedad más prevalente. A diario estamos admitiendo entre 10 y 15 niños eh, que presentan cuadros dengue con signos de alarma. Algunos dengue severo y que implica un tratamiento específico en las unidades de cuidado intensivo. De decirle nuevamente a las personas que el dengue se transmite a través de un vector, que es el zancudo aedes, que es el que todo el mundo conoce, que tiene el, las paticas blancas, la hembra es quien transmite eh, el virus y nosotros eh, estamos haciendo recomendación porque él se cría en sitios donde hay aguas estancadas. Es decir, a la gente que revise en sus domicilios nuevamente los sitios inservibles donde el agua se puede estancar porque allí él tranquilamente pone los huevos, se incuban y aparece nuevamente el nuevo, el nuevo zancudo. Alertar a toda la comunidad que un niño que tenga fiebre por más de dos días hasta que no se demuestre lo contrario es probablemente un dengue. Un niño con fiebre que dure más de dos días probablemente se trate de un dengue en la ciudad de Cali. Eh, los síntomas del dengue es, 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 tiene varias, varias eh, presentaciones, pueden acompañarse de síntomas gastrointestinales, o sea que puede tener diarrea, puede tener dolor abdominal, puede tener síntomas respiratorios y lo más tradicional, por eso popularmente le llaman la quiebra huesos, dolor articular, dolor óseo, dolor muscular, dolor retroocular, esos son los signos cardinales más importantes. La situación crítica del dengue son cuando se complica. Tenemos que decirle a la gente que tiene que tener eh, mesura en la atención de todas formas, recordamos que hay unos niveles de atención y las personas pueden asistir inicialmente a los niveles de atención 1 y 2 que son los niveles básicos y de mediana complejidad y solo deben llegar a este nivel que es el de alta complejidad los pacientes con dengue complicado. Básicamente en el dengue no tenemos síntomas respiratorios, ahí está la diferencia. Eh, la influencia y la parainfluencia son generalmente eh, patologías que te producen muchos síntomas respiratorios donde está mucho la dinofagia, lo que la gente llama el dolor de garganta, la congestión y, y mucha tos. En el dengue no se presenta eso, en el dengue es el dolor en mialgia, el dolor en el todo el cuerpo, la cefalea y la fiebre. En las influencias también puede haber fiebre y malestar general, pero no hay, en el caso del dengue no hay síntomas respiratorios. Hablemos de medidas inherentes al inicio del cuidado del niño en casa, y es darle bebidas abundantes, darle suero, mantenerlo hidratado, controlar la fiebre con acetaminofén, no otro medicamento, solamente acetaminofén, buena hidratación y ante la persistencia de la fiebre, llevarlo a la IPS respectiva. No dudarlo, llevarlo a la IPS respectiva.